असलमकुम आज के देखो गणसंख्या निवेशन सारणी होते क्यों अभिस रेखा अंकन करते हैं तरह एक पूरा टीटोरियल तो गणसंख्या निवेशन सारणी क्या तैरी करते हैं आगे हम भिडियो दिए तुम्हारा चाहले हमारे भिडियो डिस्क्रिपन बक्स के लिंक नहीं दिए देव ओ लिंक नहीं तुम्हारा भिडियोगो गणसंख्या निवेशन सारणी क्यों अंकन करते हैं से देखे नियो एखी देखो अबिस रेखा ये हल गणसंख्या निवेशन सारणी तालिका एम गणसंख्या निवेशन सारणी तालिका होते हमें क्यों अबिस रेखा अंकन करब से आज के हाथी कलम तुम्हारे देखो जरा एख पंत चैनल सबसक्राइब कर प्लिज हमारे चैनल सबसक्राइब करो और पशे थका बेल आइकनिटी अन करो तो अपन सकल के अनुरोध करते अपना चैनल प्लिज सबसक्राइब कर पशे थका बेल आइकनिटी अन करबें तो अबिस रेखा हमें लागे क्रमजोजित गणसंख्या तो लिखब अबिस रेखा लागे कि क्रमजोजित गणसंख्या तो लिखल क्रम क्रम जो जित गण संख्या अबिस रेखा लागे क्रमजोजित गण संख्या अबिस रेखा लागे कि क्रमजोजित गण संख्या और क्रमजोजित गण संख्या दुधर है अबिस रेखा अंकन कर क्षेत्र में क्रमजोजित गण संख्या दुई रकम नीते अबिस रेखा अंकन कर क्षेत्र में क्रमजित गण संख्या दुधर नीते एक नीचे दिक्कत नीचे दिक्कत अंकन कर क्षेत्र लागे क्रमजित गणसंख्या और अबिस रेखा अंकन कर क्षेत्र क्रमजित गणसंख्या दू रकम एक नीचे दिक होते ऊपर दिक होते तो नीचे दिक होते बोलते कि बोझा नीचे दिक होते बोलते बोझा ये नीचे दिक पास तो लिखल मेकानिकत पास एन पास सात जो करी पाँच सत आठ नय दस एगारो बारो तो हलो कत बारो ये हलो कि नीचे दिक होते मैंने कि नीचे दिक एटर साथ ये लिखल बेर करते हैं तो पास लिखल आगे इटे नीचे दिक होते तो पास ठीक रख लम पास सत कर बारो बारो सत कत कर आठ बारो सत आठ जो करी तीस एन विशेष जो विशे साथ दस जो करब तब कत त्रिस त्रिस साथ सिक्स जो कर ले छत्तीस छत्तीस जो चार जो करी तो चल्लिस चल्लिस जी दुई जो करी तो बयाल्लिस ये नीचे दिक होते मैं कि आगे लिखब तपर एटर साथ जो करब 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 एटर साथ जो कर मान बसे देव इटा हे क्रमजित गणसंख्या साधारण संक्षिप्त अंकर क्षेत्र में क्रमजित गणसंख्या लिखी एट नीचे दिक होते लिखब कि ऊपर दिक होते ऊपर दिक बोलते कि एन ऊपर दिक बोलते ऊपर दिक आगे हमें युटा एखे लिखब दुई नीचे जो संख्या थको से संख्या तो लिखब इटा हलो ऊपर दिक होते दर साथ चार जो करब तयर दिक होते तो मैं एटर साथ क्रमे क्रमे ऊपर बस जो करब से हलो ऊपर दिक होते छये जो छय करी तेल बारो छये दस जो करी छये जो दस जो कर ले बस बस जो आठ जो करी तो त्रिस त्रिस जो सात जो करी तेल सांत्रिस सांत्रिस जो पाँच जो करी तेल बयाल्लिस ये क्रमजित गणसंख्या ऊपर दिक होते ये आकटो भाला क्लियर कर दी जो नीचे दिक होते बोल देखी जो संख्या देखिए से संख्या तरह ये संख्या साथ ही संख्या जो इन्हें लिखब एक संख्या साथ ही संख्या जो इन्हें लिखब और ऊपर दिक होते ऊपर दिक होते हलो ये गणसंख्या आज है यख्या ये लिखब इटर साथ ही जो कर लिखब इटर साथ ही जो करब ये लिखब इटर साथ ही जो कर लिखब इटा हलो ऊपर दिक होते और नीचे दिक होते आशा करी क्रमजित गणसंख्या ऊपर दिक होते नीचे दिक होते क्या अंकन करते हैं से क्षेत्र में बुझाते पे एक् लेख चित्र अंकन करब लेख चित्र अंकन करार क्षेत्र 
আমাদের দেখতে হবে আমাদের লাগবে দুটো জিনিস এখানে গণসংখ্যা লাগবে না কারণ গণসংখ্যা থেকে কিন্তু আমরা ক্রমজিত গণসংখ্যা পাইছি এই ক্ষেত্রে আমাদের এই গণসংখ্যাটা লাগবে না আমাদের লাগবে শ্রেণী আর ক্রমজিত গণসংখ্যা অবিশ্রংখ্যা অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে শ্রেণী আর ক্রমজিত গণসংখ্যা সেটা হবে উপরের দিক হতে আর নিচের দিক হতে তো আমরা এখন গ্রাফ কাগজে চলে যাই তো আমার হাতে একটা গ্রাফ কাগজ আছে গ্রাফ কাগজটা নিলাম তো ওটা ঠিক করি নেই ক্যামেরাটা তো গ্রাফ কাগজটা আমি হাতে নিলাম গ্রাফ কাগজটা হাতে নেওয়ার পর আমি এইখানে একটু সোজা দাগ দিই গ্রাফ কাগজটা যেহেতু আছে আমি এইখানে একটা টান দিলাম সোজা উপর দিক দিয়ে দিলাম এখন একটা একদম উপরে দিব সেক্ষেত্রে আমি এখানে লিখব ও এখানে লিখব এক্স আর উপরে লিখব ওয়াই তো আমাদের রাখতে হবে ক্রমজিত গণসংখ্যা আর অবিশ্রেখা অঙ্গন করার ক্ষেত্রে নিচে পাশে হবে যে নিচে যে আছে এটা হবে শ্রেণী অর্থাৎ শ্রেণী ব্যবধান নিচে সে সংখ্যাটা হবে শ্রেণী ব্যবধান উপরে হবে ক্রমজিত গণসংখ্যা তো আমাদের দেখতে হবে ক্রমজিত গণসংখ্যা এইগুলা কিন্তু ক্রমজিত গণসংখ্যা তো ক্রমজিত গণসংখ্যা সর্বোচ্চ মান কত সত্যি এখানে সর্বোচ্চ মান আছে বিয়াল্লিশ তো আমরা অবশ্যই যেহেতু পনেরো উপর আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক নিব তো আমরা আগে শ্রেণীটা বসাই বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই পর্যন্ত আছে নব্বই পর্যন্ত আমি শ্রেণীগুলা নিলাম এখন উপর বাসে আমি নেব এখানে পাঁচ পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক যেহেতু সংখ্যা পনেরোর উপরে এখানে পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক নিব তো পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ সেহেতু বিয়াল্লিশ থেকে আসে এক্ষেত্রে পঞ্চাশ পর্যন্ত নিলেই হবে তো এখন আমরা যেটা করব যে উপরের দিক হতে উপরে এটা কিন্তু বলছে যে নিচের দিক হতে মানে এটা হবে তো আমি এখানে যদি উপরের দিক হতে নাও লিখি তো আমি এটা অবশ্য অন্যভাবেও লিখতে পারি তো আমি কি করতে পারি এখানে এখানে নিচের দিক না হতে না লিখে আমি লিখতে পারি এখানে এই জিনিসটা লেখাই ভালো যে ঊর্ধ্বক্রম এখানে লিখব অশ দয়ধ ঊর্ধ্ব এটা হবে ঊর্ধ্বক্রম আর এখানে লিখব নিম্ন ক্রম তো আমি এখানে উপরের দিক হতে না লিখিয়ে এখানে আমি লিখলাম ঊর্ধ্বক্রম এটা লিখলাম ঊর্ধ্বক্রম আর এটা নেব না লিখলাম নিম্ন ক্রম আমি আবার বলতেছি উপরের দিক হতে না লিখে আমি লিখলাম ঊর্ধ্বক্রম ঊর্ধ্বক্রম মানে ঊর্ধ্ব উদ্দেশক ঊর্ধ্বক্রম আর এখানে লিখলাম নিম্ন ক্রম তো এখন আমরা কি করব লেখ কাগজটি আমরা গ্রাফ কাগজে আঁকবো এখানে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এই বিশ আর তিরিশের মধ্যে ঊর্ধ মানে সর্বোচ্চ মান কোনটা যেটা সর্বোচ্চ মান সেটা হচ্ছে ঊর্ধ্বক্রম আর যে সর্ব সর্বনিম্ন মান সেটা হবে নিম্নক্রম তো বিশ এখানে কি ঊর্ধ্বক্রম না নিম্নক্রম বিশ আর তিরিশের মধ্যে ঊর্ধ্ব মানে বেশি কোনটা কম আছে বিশ সেটা আছে এটা কি নিম্নক্রম তো এই বিশের সাথে কার সম্পর্ক হবে এই যে নিম্নক্রমের সম্পর্ক হবে আমি আবার বলতে চাই নিম্নক্রমের সম্পর্ক হবে পরের ক্ষেত্রে আমি দেখি তিরিশ এবং চল্লিশের মধ্যে ঊর্ধ্ব কোনটা ঊর্ধ্ব হচ্ছে চল্লিশ তো এই চল্লিশের সাথে কার সম্পর্ক হবে এই যে ঊর্ধ্বক্রমের সম্পর্ক হবে তো আমি এখন গ্রাফ কাগজের মাধ্যমে বুঝাই তো আমাদের প্রথমে দেখতে হবে বিশ আর তিরিশের মধ্যে 
ঊর্ধক্রম কোনটা ঊর্ধক্রম কিন্তু তিরিশ আমরা আগে নিম্নক্রমটা বসাই তো বিশটা হচ্ছে নিম্নক্রম নিম্নক্রমের সাথে গণসংখ্যা কি হবে এই যে নিম্নক্রম এটা হবে কারণ কেন কারণ এটা হচ্ছে বিশ আর তিরিশের মধ্যে সর্বনিম্ন সংখ্যা কত বিশ বিশ সুতরাং বিশ যেহেতু ছোট তার মানে নিম্নক্রম এই নিম্নক্রমের সাথে এই যে নিম্নক্রমের লেখচিত্র আঁকতে হবে তো বিশ এই যে এখানে বিশ আছে বিশের সাথে কত আছে বেয়াল্লিশ তো চল্লিশ একচল্লিশ বেয়াল্লিশ আমি এখানে আঁকলাম এরপরে দেখতে হবে আমাদের আগে নিম্নক্রমগুলো আঁকবো তিরিশ তিরিশ নিম্নক্রম নিম্নক্রম তাহলে এই যে নিম্নক্রম তিরিশ সাথে কত আছে সাঁত্রিশ তো তিরিশে আছে আমার সাঁত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ এখানে দিলাম এরপর নিম্নক্রম কত চল্লিশ যেহেতু বিশ আর চল্লিশ আর পঞ্চাশের মধ্যে নিম্ন আছে চল্লিশ এখানে নিম্নক্রম কত তিরিশ চল্লিশে কত আছে তিরিশ চল্লিশে আছে তিরিশ এরপরে আমাদের দেখতে হবে আছে পঞ্চাশ পঞ্চাশে কত আছে বাইশ তো এখানে পঞ্চাশ পঞ্চাশে আছে কত বাইশ বিশ একুশ বাইশ বাইশে দিলাম এরপর আছে এখানে কত ষাট ষাটে কত আছে বারো তো ষাটে আছে বারো দশ এগারো বারো ষাটে বারো দিলাম এরপরে আছে সত্তর সত্তরে আছে সিক্স তো সত্তরে সিক্স পাঁচ ছয় সিক্স পাঁচ এলাম এরপরে আছে আশি আশির মধ্যে কত আছে দুই তো আশির মধ্যে আছে দুই তা এক দুই এখানে এলো দুই এখন আমরা কি করব এটা যোগ করে দেব এইভাবে সোজা যোগ করে দেব একটার সাথে একটা যোগ করে দিব এই যে আমি সোজা এখানে যোগ করে দিলাম এটা আমি এখানে নিচে নামে দেবো এরম করি আর এটা এরম করি উপরে লাগিয়ে দিব ডটার দিয়ে তো আমরা এটি কি আঁকলাম এই যে যেটা যে আঁকলাম এটা কিন্তু আমরা নিম্নক্রম আঁকছি তো আমি এখানে লিখতে পারি নিম্নক্রম যেহেতু লিখছি তাহলে কি হবে তো একটা গেল এরপরে আমরা আঁকবো কি পরেরটা তিরিশ ঊর্ধক্রম তিরিশ তিরিশের সাথে ঊর্ধক্রম কত আছে এই যে ঊর্ধক্রম পাঁচ তো তিরিশে ঊর্ধক্রম পাঁচ দিলাম এরপরে আছে চল্লিশ চল্লিশে কত আছে ঊর্ধক্রম চল্লিশে ঊর্ধক্রম আছে বারো চল্লিশে দশ এগারো বারো এখানে দিলাম বারো এরপর পঞ্চাশ পঞ্চাশে আছে কত পঞ্চাশে আছে বিশ তো পঞ্চাশে বিশ দিলাম বিশ আছে এইখানে এরপর ষাট ষাটে আছে কত ষাটে আছে তিরিশ তো ষাটে দিলাম কত তিরিশ এই যে ষাটে দিলাম তিরিশ এরপর কত আছে সত্তর সত্তরে আছে কত ছত্রিশ তো সত্তর সত্তর আছে তিরিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ তো এখানে হলো ছত্রিশ এরপরে আছে আশি আশির সাথে ঊর্ধক্রম কত চল্লিশ আশির সাথে ঊর্ধক্রম চল্লিশ তো আশির সাথে দিলাম চল্লিশ এখন আছে নব্বই নব্বইয়ের সাথে আছে কত বেয়াল্লিশ এখন নব্বইয়ের সাথে চল্লিশ নব্বই চল্লিশ চল্লিশ বেয়াল্লিশ এখানে হলো বেয়াল্লিশ একচল্লিশ বেয়াল্লিশ তো আমি কি করব এটা এভাবে যোগ করে দেব এই যে যোগ করে দিতেছি এইখানে এখানের সাথে এখানে এখানের সাথে এখানে এখানের সাথে এখানে যোগ করে দিলাম এক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে ট্রেন নিচ দিয়ে এখানে লাগে দিব আর এখানে এরকম করে দিব এখন এইটা হবে কোনটা অধি অভি আর অনু অভি এখন অধি মানে কি অধিক তো প্রথমে আমি কি করছি প্রথমে কিন্তু আমি করছি বিশ তো বিশ বিশের রেখা কোনটা এই রেখাটা কিন্তু বিশ তাহলে এটা কি হবে উনো অভি উনো মানে কম তো এটা হবে উনো ও বিশ আর এই পাশেটা হবে এটা দেওয়ার দরকার নাই ও দি ও বিশ সবসময় একটা মনে রাখতে হবে যে এই পাশে যেটা থাকবে 
অর্থাৎ গণসংখ্যা নিমিষণ সারণী এই পাশে যেটা থাকবে সেটা হবে অধি অভি অধি অভিস আর এই পাশে যেটা সেটা হবে উন অভিস তো আর একটা কাজ করতে পারি আমরা যে দিতে পারি যে ভূমি অক্ষে ভূমি অক্ষে পাঁচ ঘর সমান দশ একক লম্ব অক্ষে পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক এটা দিলে ভালো হয় না দিলেও সমস্যা নেই যে ভূমি অক্ষে পাঁচ ঘর সমান দশ একক আর লম্ব অক্ষে পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক এটা আমরা হলো আমাদের কি এই প্রোয়াডাই হলো আমাদের অভিস রেখা আমার বলতেছি এটা হলো অভিস রেখা অঙ্কনের নিয়ম এইভাবে অভিস রেখা অঙ্কন করতে হয় এক্ষেত্রে একটি বিষয় ঝামেলা হতে পারে সেটা হচ্ছে ক্রমজনিত গণসংখ্যা নিয়ে ক্রমজনিত গণসংখ্যা হবে ঊর্ধ্বক্রম প্রথমে লিখতে হবে ঊর্ধ্বক্রম তারপরে লিখতে হবে নিম্নক্রম তো ঊর্ধ্বক্রমে পাঁচ পাঁচের সাথে সাত সাথে সাথে এরকম করে যোগ করতে হবে আর নিম্নক্রমে কী হবে নিচ থাকি অর্থাৎ দুই দুইয়ের সাথে চার যোগ করবে এটার সাথে এটা এরকম করে নিম্নক্রম এক্ষেত্রে এবার শ্রেণী লেক লেকটা কীভাবে এক আট করবো সেটা হচ্ছে ঊর্ধ্বক্রম প্রথমে যে সংখ্যা থাকবে এই যে এই সংখ্যার সাথে আমি টান দেই এই সংখ্যার সাথে নিম্নক্রম যেটা হবে এই সংখ্যা দিয়ে আমাদের লেখা রাখতে হবে এই সংখ্যা লেখা রাখতে হবে আর এই যে বড় সংখ্যা যে আছে বড় সংখ্যার সাথে প্রথমে যে ঊর্ধ্বক্রম সেই সংখ্যা দিয়ে আমাদের লেখ অঙ্কন করতে হবে অবশ্যই যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট দিতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করবেন যাতে করে আমার আমি যতগুলো ভিডিও আপলোড করতে করি সেই ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো আসসালামু আলাইকুম